നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം വചനമാകുന്ന ദൈവമേ നിന്റെ വചനം ഞങ്ങൾക്ക് തേനേക്കാളും തേൻകട്ടയേക്കാളും മാധുര്യമേറിയത് അത് ധ്യാനിക്കുന്ന ഏവനും രൂപാന്തരത്തിലുള്ള ചാലകശക്തി നിന്റെ വചനം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ അടിയൻ്റെ നാവോട് കൂടെ ഇരിക്കേണ്ടമേ കേൾക്കുന്ന നിന്റെ ജനത്തെയും അനുഗ്രഹിച്ച് ആശീർവദിച്ച് അർത്ഥപൂർണമായ ക്രിസ്തീയ സാക്ഷ്യത്തിനായി ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ക്രിസ്തു സാന്നിധ്യമായി മാറുവാൻ ശക്തിയരിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു കൃപയോടെ കേൾക്കണമേ അമേ വിശ്വദ് പൗലൂസ് കുരിന്തിയർ കെഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാല് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വിശുദ്ധ പൗലൂസ് കുരിന്തിയർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം നാല് മുതൽ ഒൻപത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്തു യേശുവിൽ നൽകപ്പെട്ട ദൈവകൃപ നിമിത്തം ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിനെ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് എപ്പോഴും സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷ്യം നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിരിക്കുന്ന പോലെ അവനിൽ നിങ്ങൾ സകലത്തിലും വിശേഷാൽ സകല വചനത്തിലും സകല പരിജ്ഞാനത്തിലും സമ്പന്നരായി തീർന്നു ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരു കൃപാവരത്തിലും കുറവില്ലാത്തവരായി നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷത കാത്തിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാളിൽ കുറ്റമില്ലാത്തവരായിരിക്കേണ്ടതിന് അവൻ നിങ്ങളെ അവസാനത്തോളം ഉറപ്പിക്കും തൻ്റെ പുത്രനും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവം വിശ്വസ്തൻ ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ അഭിമന്യ ഡോക്ടർ യുവാക്കി മാർക്കൂർലോസ് തിരുമേനി വന്യ തിരുമേനിമാരെ പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛന്മാരെ സുവിശേഷകരെ ദൈവജനമേ ഏവർക്കും ക്രിസ്തുവേശ്വൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹ വന്ദനം നൂറ്റി പതിനെട്ടാമത് മാരാമൺ കൺവെൻഷൻ്റെ ഈ ദിനത്തിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ ഈ കൂടിയൊരുവിൽ ദൈവവചനം പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ ഇടയായതിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എൻ്റെ സാക്ഷികളാകും ഇന്ന് ഇവിടെ വായിച്ച വേദഭാഗം ഒരു പ്രാദേശിക ഇടവയുടെ സാക്ഷ്യരേഖയാണ് ദൈവത്തിന് ദൈവത്തിൻ്റെ ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിചാരപ്പെടലാണ് ക്രിസ്തു ഈ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നായിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി തീർക്കുവാൻ വിളിച്ചാക്കപ്പെട്ടവരാണ് വിശ്വാസ സമൂഹത്തിലെ അംഗങ്ങൾ ഈ വർഷത്തെ മാരാമൺ കൺവെൻഷനിലെ ചിന്താവിഷയത്തിലൂടെ അതിൻ്റെ പഠനത്തിലൂടെയും ധ്യാനത്തിലൂടെയും സാധ്യമായി തീരേണ്ടുന്നത് കൂടുതൽ അർത്ഥവത്തായിട്ടുള്ള ക്രിസ്തീയ സാക്ഷ്യം നാം ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ നിർവഹിക്കുവാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപുള്ള മാർത്തോമാ സഭാ പ്രതിനിധി മണ്ഡല പഠന പുസ്തകത്തിൻ്റെ ചിന്താവിഷയം പഠന വിഷയം ക്രിസ്തീയ സാക്ഷ്യം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതിൽ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഒരനുഭവ സംഭവം ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഒരു ഇടവയിൽ പുതിയൊരച്ഛൻ മെയ് മാസം ഒന്നാം തീയതി സ്ഥലം മാറ്റം ലഭിച്ചു വന്നു ഓണ സമയം അടുത്തു ആ വർഷത്തെ ഓണവാര പരസ്യ യോഗത്തിന് ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ സന്നദ്ധ സുവിശേഷക സംഘത്തിൻ്റെ കമ്മിറ്റി സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി കൂടി ഈ വർഷം ഓണത്തിന് പരസ്യ യോഗത്തിന് കോഴഞ്ചേരിൽ ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ 
ഇത് എഴുതിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെ ആരാണ് പ്രസംഗിക്കേണ്ടുന്നത് എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞു പുതുതായിട്ട് ഇവിടെ ചുമതലയേറ്റ അച്ഛനായിക്കോട്ടെ പോയ അച്ഛൻ മൂന്ന് വർഷം ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ച് അച്ഛൻ്റെ മെസ്സേജൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞതാണ് പുതിയ അച്ഛൻ ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കട്ടെ പുതിയ ഒരു സന്ദേശമാകട്ടെ അച്ഛൻ അല്പസമയം മൗനമായിട്ടിരുന്ന ശേഷം ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കേണ്ടുന്നത് ഈ പരസ്യയോഗത്തിന് പ്രസംഗിക്കേണ്ടുന്നത് ഞാനല്ല നിങ്ങളിലൊരുവനായിരിക്കണം കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് വർഷം അറുപത് വർഷം തൊണ്ണൂറ് വർഷം ഇവിടെയുള്ള വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആളുകളുമായി ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചത് നിങ്ങളാണ് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ പരസ്യമായിട്ട് സാക്ഷ്യം നൽകുവാൻ ലഭിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അവരോടൊപ്പം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസം യാത്ര ചെയ്ത ജീവിച്ച പ്രവർത്തിച്ച നിങ്ങളിലൊരുവൻ ആയിരിക്കണം അതിന് സാക്ഷ്യം പറയേണ്ടുന്നത് ഇത് പറഞ്ഞ ശേഷം ആ പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതമാണ് നമ്മുടെ സാക്ഷ്യമായി രൂപപ്പെടേണ്ടുന്നത് നാം പറയുന്നതിനപ്പുറമായി ജീവിത പ്രവർത്തന മേഖലകളിലൂടെ ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി തീർക്കണം ക്രിസ്തീയ ദൗത്യം ക്രിസ്തീയ സാക്ഷ്യം ഇവയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് ക്രിസ്തീയ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ സാന്നിധ്യം തന്നെ ക്രിസ്തു സാന്നിധ്യമായി രൂപപ്പെടുമ്പോഴാണ് അർത്ഥവത്തായുള്ള ക്രിസ്തീയ സാക്ഷ്യം സാധ്യമായി തീരുന്നത് വിശുദ്ധ പൗലോസ് കുരിന്ത്യ സഭയെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നത് അർത്ഥവത്തായുള്ള സാക്ഷ്യരേഖകളെ കുറിച്ചാണ് പുരാതന ഗ്രീസിലെ ഒരു തുറമുഖ പട്ടണമായിരുന്നു കുരിന്ത് പട്ടണം തുറമുഖ പട്ടണത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത വളരെ വ്യക്തമാണ് ഇവിടെ ബന്ധങ്ങളില്ല ആളുകൾ വരികയും പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഇടമാണ് തുറമുഖ പട്ടണം ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒരുപക്ഷെ ഐഡൻറ്റിറ്റി വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഏത് തലത്തിലേക്കും നീങ്ങുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരിടമാണ് തുറമുഖ പട്ടണം ഗ്രീസ് വളരെയധികം എല്ലാ രീതിയിലും ഉയർന്ന നിലവാരം പുലർത്തിയിരുന്നു പുരാതന കാലഘട്ടത്തിൽ തത്വചിന്തകൾ രൂപപ്പെട്ട ഇടമാണ് മതമറ്റിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പൾസ് രൂപപ്പെട്ട ഇടമാണ് ഒളിമ്പിക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഇടമാണ് ഒട്ടനവധിയായുള്ള സംഭാവനകൾ സമൂഹത്തിന് ലോകത്തിന് നൽകിയതായിട്ടുള്ള ഇടമാണ് ഈ ഗ്രീസിലെ ഒരു തുറമുഖ പട്ടണം അവിടെ പട്ടണ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഗ്രാമീണതയുടെ പച്ചിപ്പുകൾ നൽകുവാൻ വിളിച്ചാക്കപ്പെട്ട ഒരു ചെറിയ സമൂഹമായിരുന്നു കുരുന്ത സഭ അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികളിൽ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് അധ്യായങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ പൗലോസ് കുരുന്തിൽ ചെന്ന് പതിനെട്ട് മാസം അവിടെ താമസിച്ച് അവിടെ ഒരു സഭയ്ക്ക് രൂപരേഖ നൽകിയുണ്ടായി ഒന്നര വർഷം താമസിച്ച ശേഷം അവരെ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ട് പൗലോസ് എഫേസോസിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തു തൻ്റെ മിഷണറി യാത്രയിൽ എഫേസോസിലായിരിക്കുമ്പോൾ പൗലോസിനെ ക്ലോബയുടെ ആളുകളാൽ അറിവ് ലഭിച്ചുവെന്ന് കുരിന്തിർക്ക് എഴുതി ഒന്നാം ലേഖനത്തിൻ്റെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഇടയിൽ ഭിന്നതയുണ്ട് എന്നറിയുന്നു പൗലോസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രകാരം നിങ്ങളിലൊരുവൻ അപ്പലോസിൻ്റെ പക്ഷക്കാരൻ ഒരുവൻ കെഫാമിൻ്റെ പക്ഷക്കാരൻ ഒരുവൻ പൗലോസിൻ്റെ പക്ഷക്കാരൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പക്ഷക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ക്രിസ്തു വിഭാഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ ഒരിക്കലുമില്ല നിങ്ങൾ പൗലോസിൻ്റെ നാമത്തിലോ സ്നാനമേറ്റത് ഒരിക്കലുമല്ല അതുകൊണ്ട് ഭിന്നത എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വിരുദ്ധമായുള്ള ഒന്നാണ് എന്ന് പൗലോസ് വ്യക്തമാക്കുവാനായിട്ട് ഇവിടെ ശ്രമിക്കുകയാണ് പട്ടണ സംസ്കാരം ഒരളവ് വരെ മരണ സംസ്കാരം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ ബന്ധങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യമില്ല മതിലുകൾ കെട്ടുന്ന 
മലയാളിയെ ദേവിന്ദർ സിംഗ് നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കുകയാണ് ചേഷ്ടകൾ കാണിക്കുകയാണ് ദേവിന്ദർ സിംഗ് ഏതാനും നാളുകൾക്ക് മുൻപ് തിരുവനന്തപുരത്തെ വലിയ മതിൽ കെട്ടുകളുള്ള ഭവനത്തിൽ കയറി തനിക്കെടുക്കുവാനുള്ളത് എടുത്തുകൊണ്ട് റിമോട്ട് ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതായുള്ള ഡോർ തുറന്ന് ഗേറ്റ് തുറന്ന് പുറത്തു പോയ വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ വെച്ചിരുന്ന് ക്യാമറയിൽ നോക്കിയിട്ട് ചേഷ്ടകൾ കാണിച്ചു എന്ന് പത്രങ്ങൾ എഴുതിയിരുന്നു എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം മതിലുകൾ പണിയുന്ന മലയാളിയെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്ന് വന്ന ദേവീന്ദർ സിംഗ് ചേഷ്ടകൾ കാണിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ ഭവനങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും മതിലുകൾ മലയാളി തീർക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ചുറ്റുമാണ് വാതിലുകൾ തീർക്കുന്നത് ഇവിടെ വാതായനങ്ങൾ അടയ്ക്കപ്പെടുകയാണ് ബന്ധങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹം മാറ്റപ്പെടുകയാണ് ലോകത്തിൽ എവിടെയും കാണുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മതിലുകൾ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിൽ ഈ മതിലുകൾ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള അടയാളമാണ് നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളിൽ വന്നു പോയ പാളിച്ചകളെ കുറിച്ചുള്ള അടയാളമാണ് ഇരുപത് വയസ്സുള്ള ആദം ലാൻസ ന്യൂയോർക്കിലെ ഒരു സ്കൂളിലെ കുട്ടിയായിരുന്നു അവൻ അവൻ്റെ അമ്മ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ അവൻ്റെ അമ്മയടക്കമുള്ള എട്ട് പേരെ അധ്യാപകരെ വെടിവെച്ചു വന്നു തന്നോടൊപ്പം പഠിച്ചതായുള്ള ഇരുപത് കുട്ടികളെ തോക്കിൻ മുനയ്ക്ക് ഇരയാക്കി സ്വയം വെടിവെച്ച് മരിച്ചു അവനെക്കുറിച്ച് മാധ്യമം എഴുതിയിരുന്നത് ഒരു ശിഥില കുടുംബത്തിൻ്റെ സംഭാവനയാണ് ആദം ലാൻസ എന്ന ഇരുപത് വയസ്സുള്ള കുട്ടി ഇത് നമ്മെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ ബന്ധങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ മരണ സംസ്കാരം വളർന്നു വരികയാണ് ഇവിടെ ഗ്രാമീണതയുടെ പച്ചിപ്പുകൾ നൽകുവാൻ വിശുദ്ധ പൗലൂസ് ഒന്നര വർഷം താമസിച്ച് രൂപപ്പെടുത്തിയതായുള്ള ഒരു വിശ്വാസ സമൂഹമാണ് കുരിന്തിലെ സഭ ജീവൻ്റെ സംസ്കാരം പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ വിളിച്ചാക്കപ്പെട്ടതായുള്ള കുരന്തിലെ സഭയിൽ ഭിന്നത വളർന്നു വരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ക്ലോബയുടെ ആളുകളാണ് അറിവ് ലഭിച്ചപ്പോൾ അവിടെ വ്യത്യസ്തമായുള്ള ഭിന്നതകളും വിശ്വാസ പ്രശ്നങ്ങളും കൃപാവരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് തുടങ്ങിയ വിശ്വാസ പ്രശ്നങ്ങളും അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഒക്കെ വളർന്നു വന്നപ്പോൾ പൗലോസ് അവരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടി വിളിച്ചാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഒരു പ്രാദേശിക സഭ അവിടെ നിർവഹിക്കേണ്ടതായുള്ള ക്രിസ്തീയ സാക്ഷ്യത്തിൻ്റെ രൂപരേഖയാണ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് മനുഷ്യത്തെ രാഹിത്യം നിലനിൽക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് രാവിലെയും നാം കേട്ടു ഡയോജനീസ് എന്ന ഗ്രീക്ക് തത്വചിന്തകൻ ക്രിസ്തുവിന് നാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് സൂര്യൻ തലയ്ക്കും ഇതായിരിക്കുമ്പോൾ റാന്തൽ വിളക്കുമായിട്ട് ഏതൻ്റെ ഏതൻസിൻ്റെ തെരുവീതിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തു ഒറ്റ ചോദ്യവുമായി നിങ്ങൾ മനുഷ്യനെ കണ്ടു അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്ത് ഒരു ചന്ത സ്ഥലത്തെത്തി ആ ചന്തയിൽ പൊടി പൊടിച്ച് അടിമക്കച്ചവടം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ അടിമക്കച്ചവടം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടത്ത് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ വിൽക്കുകയാണ് വാങ്ങുകയാണ് ഒരു സ്റ്റേജ് കെട്ടിയിട്ട് അതിൽ കയറി നിന്ന് ഡയജനീസ് എന്ന തത്വചിന്തകൻ ക്രിസ്തുവിന് നാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് ഉറക്കെ ചോദിച്ചു റാന്തൽ വിളക്ക് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ മനുഷ്യനെ കണ്ടുവോ ഇവിടെ മനുഷ്യത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് മരണ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായുള്ള ജീവൻ്റെ സംസ്കാരം പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ കഴിയുക വിശുദ്ധ പൗലോസ് കുരിന്ത സഭയെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ 
പാലുൽപാദക രാജ്യമാക്കി മാറ്റിയ ഭാരതത്തെ മാറ്റിയ ധവള വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ശില്പി ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യൻ തൊണ്ണൂറാം വയസ്സിൽ അന്തരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു പത്രവാർത്ത വന്നത് ഇപ്രകാരം പാൽ നിലാവ് മാഞ്ഞു പാൽ നിലാവ് മാഞ്ഞു അദ്ദേഹം എഴുതിയ തൻ്റെ തന്നെ അനുഭവ ചിന്തകൾ ആത്മകഥയിൽ ഇപ്രകാരം അദ്ദേഹം എഴുതി ഭാരതത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച സമയത്താണ് താനും ജീവിത പ്രവർത്തന മേഖലകളിലേക്ക് ഇറങ്ങി തിരിച്ചത് ഒറ്റ ആഗ്രഹം മാത്രമേ തനിക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ തൻ്റെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും സംഭാവനകൾ ചെയ്യുക ഈ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ട വ്യക്തിക്ക് പോലും ജീവിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ താൻ പ്രവർത്തിച്ച മേഖലയെ സമ്പുഷ്ടമാക്കി തീർക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മകഥയിൽ രത്തൻ ടാറ്റ എഴുതി ഡോക്ടർ വരി സ്കുര്യനെ പോലെയുള്ള ആത്മസമർപ്പണമുള്ള ആളുകളാണ് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പത്ത് നിങ്ങളെൻ്റെ സാക്ഷികളാകും ഇത് വലിയൊരു സ്വപ്നമാണ് ഇത് വലിയൊരു ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ സാഫല്യ വാക്കുകളാണ് കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ അയച്ചിട്ട് പറയുന്നു അയക്കുമ്പോൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾ എൻ്റെ സാക്ഷികളാകും വിശുദ്ധ ഭവനോസ് കൊരിന്തി എസ് സഭയെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നത് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവൻ്റെ പങ്കുവയ്ക്കലാണ് മരണ സംസ്കാരം നിലനിൽക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ജീവൻ്റെ പങ്കുവയ്ക്കൽ സാധ്യമായി തരണം പൗലോസ് കുരിന്തി എസ് സഭയോട് പറയുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷ്യം നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നിമിത്തം ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അർപ്പിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷ്യം നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിരിക്കുന്നു ദൈവം ഇയോബിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അവനെ പോലെ നിഷ്കളങ്കനും നേരുള്ളവനും ദോഷം വിട്ടകലുന്നവനും മറ്റാരുമില്ലല്ലോ ദൈവം തന്നെ സാക്ഷിച്ച വാക്കുകളാണ് ഇവിടെ വിശുദ്ധ പൗലോസ് പറയുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷ്യം നിങ്ങളിൽ ഉറപ്പായിരിക്കുന്നു പൗലോസ് അതൊന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സകല വചനത്തിലും വിശേഷാൽ സകല പരിജ്ഞാനത്തിലും സമ്പന്നരായി തീർന്നു വചനത്തിൽ സമ്പന്നരാകുക എന്നാൽ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നമ്മുടെ കൺവെൻഷൻ ചിന്താ വിഷയം ലിവിതി ഗോസ്ബൽ എന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്താണ് വചനത്തിൽ സമ്പന്നരാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് അധ്യായങ്ങളിൽ മുപ്പത്തി ഓരായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ ഈ വാക്യങ്ങൾ കാണാൻ പഠിക്കുക എന്നാണോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ല ഈ ദൈവവചനം ജീവിതഗന്ധിയാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വചനത്തിൽ സമ്പന്നരായി തീരുക ദൈവവചനത്തിൽ സമ്പന്നരാകുവാൻ വിശുദ്ധ പൗലോസ് കുര്യന്ത്യ സഭയെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് മരണ സംസ്കാരം നിലനിൽക്കുന്ന പട്ടണ പ്രദേശമായിട്ടുള്ള തുറമുഖ പട്ടണമായ കുരിന്തിൽ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ സംവേദനം ജീവിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ദൈവവചനത്തിൻ്റെ സംവേദനം സാധ്യമാകുവാനായിട്ട് കുരിന്ത്യ സഭയെ പൗലോസ് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് നവീകരണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് ശക്തീകരണങ്ങൾ ദി ത്രീ പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൈമസി ഓഫ് സ്ക്രിപ്ചർ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ബൈ ഫെയ്ത്ത് പ്രീസ്റ്റുഡ് ഓഫ് ഓൾ ബിലീവേഴ്സ് വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ആധ്യാരികത വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതീകരണം വിശ്വാസ പൗരോഹിത്യം ദൈവവചനാധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതശൈലിയാണ് നവീകരണത്തിൻ്റെ നെടുന്തൂണെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കൊരിന്ത്യ സഭയെ പൗലോസ് അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ വചനത്തിൽ സമ്പന്നരാകുക അതോർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അർപ്പിക്കുകയാണ് പക്ഷേ പത്താമത്തെ വാക്യം മുതൽ പൗലോസ് കൊരിന്ത്യ സഭയെ ശാസിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഭിന്നതയുണ്ട് എന്നറിയുന്നു അത് പാടില്ല ഞാൻ നട്ടു അപ്പല്ലോസ് നനച്ചു ദൈവമല്ലോ വളരെ മാറാക്കിയത് ഈ ഭിന്നത പാടില്ല വിഗ്രഹാർപ്പിതം 
തിന്നുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ചോദ്യം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കൃപാവരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വിവാഹ മോചനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പൗലോസ് അവരെ ശാസിച്ചുകൊണ്ടാണ് തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് പൗലോസ് ഇവിടെ കുരിന്റെ സഭയെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വചനത്തിൽ സമ്പന്നരായി തീരണം രണ്ടാമത് പറയുന്നത് പരിജ്ഞാനത്തിൽ സമ്പന്നരായി തീരുക എന്നാണ് പരിജ്ഞാനം എന്നുള്ളതിന് മൂലഭാഷയിൽ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് എപ്പിഗ്നോസിസ് എന്നുള്ള വാക്കാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം സംതിങ് ആഡഡ് അപ്പോൺ അവർ നോളജ് നമ്മുടെ അറിവിൻ്റെ മേൽ ദൈവികമായിട്ടുള്ളത് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിനാണ് എപ്പിഗ്നോസിസ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട് വിവേകം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഭാരതത്തിലെ ഇതര സ്റ്റേറ്റുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഏറ്റവും വിദ്യാസമ്പന്നമായിട്ടുള്ള കേരള നാട് ഒരളവുവരെ കുരിന്ത സഭയെ പൗലോസ് അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഈ മറവൺ കമ്മീഷനിലൂടെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷ്യം നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുവാൻ തക്കവണ്ണം നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷികളാകും എന്ന് പറയുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇവിടെ സാക്ഷ്യത്തിൻ്റെ മേഖലകൾ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ സാധിക്കണം ഇവിടെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ സമ്പന്നരാകുക എന്ന് പൗലോസ് പറയുമ്പോൾ വിവേകമുള്ളവരായി ആയിരിക്കുന്നിടങ്ങളിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷികളായി തീരുവാനായിട്ടുള്ള ആഹ്വാനമാണ് നൽകുന്നത് പൗലോസ് വീണ്ടും ഈ സഭ അനുസ്മരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങളൊരു കൃപാവരത്തിലും കുറവില്ലാത്തവരായി തീർന്നിരിക്കുന്നു ആത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഗലാത്യ ലേഖനത്തിൽ വിശുദ്ധ പൗലോസ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സ്നേഹം സന്തോഷം സമാധാനം ദീർഘക്ഷമ ഒട്ടനവധിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ വിശുദ്ധ പൗലോസ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ ഫലങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു പരിശുദ്ധാത്മദാനവും സഭയുടെ ദൗത്യവുമായി സാക്ഷ്യവുമായി അഭേദ്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തു തൻ്റെ സ്വർഗര ഓണത്തിന് മുൻപ് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശക്തി ലഭിക്കും നിങ്ങൾ എരിശിലേമിലും യഹൂദ്യയിലും ശമരിയയിലും ഭൂമിയുടെ ഏറ്റത്തോളം എൻ്റെ സാക്ഷികളാകും എന്തിനു വേണ്ടി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സഭയ്ക്ക് നൽകി സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാനായിട്ടാകുന്നു മഹാനിയോഗ വാക്കുകളിൽ വിശുദ്ധ മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒടുവിലത്തെ വാക്യങ്ങളിൽ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ഒലിയുമലയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് തൻ്റെ ശിഷ്യമാരോട് പറയുന്നു ആകയാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട് പിതാവിൻ്റെയും പുത്തൻ്റെയും പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെ നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചൊക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കോണം ഉപദേശിച്ചും കൊണ്ട് സകല ജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കിക്കൊള്ളുകയും ഒറ്റ കാര്യമേ കർത്താവ് പറയുന്നുള്ളൂ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തു പറയുന്നു ഞാനോ ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ട് ഇന്നലെ ഉച്ചക്കലത്തെ ഇവിടുത്തെ മീറ്റിങ്ങിൽ നാം ശ്രമിച്ചു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തു വിശുദ്ധേവനാന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് പറയുന്നു അവരുടെ മേൽ ഊതി നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൈക്കൊള്ളുവേൻ പിതാവിനെ അയച്ചു പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എന്തിനു വേണ്ടി നൽകി സഭയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ നാം ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ രൂപപ്പെടുത്തുവാൻ പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ നാം വിളിച്ചാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഒടുവിൽ പറയുന്നുണ്ട് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷത കാത്തിരിക്കുന്നവരായി നിങ്ങൾ തീർന്നിരിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷത മഹത്വ പ്രത്യക്ഷത കാത്തിരിക്കുക വിശുദ്ധ മത്താട് സുവിശേഷം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ മൂന്ന് അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഉപമകൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കന്യകുമാരുടെ ഉപമ അതോടൊപ്പം തന്നെ താലന്തുകളുടെ ഉപമ മൂന്നാമത് യജമാനൻ വന്നപ്പോൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങിയിരുന്നതായുള്ള ആവശ്യത്തിൽ നിന്നവരെ സഹായിച്ചവർ സഹായിക്കാത്തവർ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് കന്യകമാരുടെ ഉപമയിൽ പറയുന്നത് അഞ്ചു പേർ എന്തുകൊണ്ട് ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരായി തീർന്നു അഞ്ചു പേർ ബുദ്ധിയുള്ളവരായി തീർന്നു അവർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതായുള്ള അവസരത്തെ സമയത്തെ തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചവർ താലന്തുകൾ വ്യക്തമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചവർ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കൃത്യമായും ഭംഗിയായും വിനിയോഗിച്ചവരാണ് സ്പേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് രോഗികളായിരുന്നു ഞാൻ രോഗിയായിരുന്നു നിങ്ങളെന്നെ കാണാൻ വന്നു 
എൻ്റെ പിതാവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ കാണാൻ വരാത്തവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അവർ മാറ്റി നിർത്തുന്നു ഇവിടെ നമ്മുടെ സമയത്തിൻ്റെ വിനിയോഗത്തിൽ താലന്തുകളുടെ വിനിയോഗത്തിൽ സാധ്യതകളുടെ വിനിയോഗത്തിൽ അവയെ വ്യക്തമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് അനുഗ്രഹീതരായി തീരുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വപ്രത്യക്ഷത കാത്തിരിക്കുന്നവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇവിടെ വിശുദ്ധ പൗലോ സ്വർമ്മിപ്പിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ സമയത്തെ വ്യക്തമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക താലന്തുകളെ അനുഗ്രഹീതമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക സാധ്യതകളെ അനുഗ്രഹീതമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക വീണ്ടും പൗലോസ് കുരിൻ്റെ സഭ്യ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നത് തൻ്റെ പുത്രനും നമ്മുടെ കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവം വിശ്വസ്തൻ സഭയെ ദൈവം വിളിച്ചാക്കിയിരിക്കുന്നത് വിശ്വസ്തമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിലേക്കാണ് സാക്ഷ്യ നിർവഹണത്തിലേക്കാണ് കുരിൻ്റെ സഭയെ അവരുടെ സാക്ഷരേഖകളെക്കുറിച്ച് പൗലോസ് ഓർമ്മിപ്പിച്ച ശേഷം പറയുന്നു തൻ്റെ പുത്രനും നമ്മുടെ കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവം വിശ്വസ്തൻ ദൈവ വിളിയിൽ അന്തർലീനമായിരിക്കുന്ന നാല് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് അത്ഭുതമായി തീരുവാനായിട്ടാകുന്നു സഭ വിളിച്ചാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അടയാളമായി തീരുവാനായിട്ടാകുന്നു സഭ വിളിച്ചാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആദിമ സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സഭ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സഭയായിരുന്നില്ല ഇതര സമൂഹങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരത്ഭുതമായി ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അടയാളമായി മാറിയ സഭയായിരുന്നു ആദിമ സഭ അതിന് വ്യക്തമായുള്ള ഉദാഹരണമാണ് പത്രോസ് എന്ന ശിഷ്യൻ്റെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ പെന്തിക്കോസ് നാൾ വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരേ സ്ഥലത്ത് ഒന്നിച്ചു കൂടിയിരുന്നു അവർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലഭിച്ചു വിവിധ ഭാഷകളിൽ അവർ സംസാരിച്ചു എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ ഭാഷകളിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചു പത്രോസ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായി ഉച്ചസ്ഥരം എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ക്രൂശിച്ച യേശുവിനെ ദൈവം കർത്താവും ക്രിസ്തുവുമാക്കി യഹുദന്മാരെ പേടിച്ച് വാതിൽ അടച്ചിരുന്നതായുള്ള ഈ ശിഷ്യന്മാരിൽ അഗ്രഗണ്യനായിരുന്നു പത്രോസ് മറ്റുള്ളവരുടെ നെല്ലു പോലും തനിക്കൊരു പേടി സ്വപ്നമായിരുന്നായുള്ള പത്രോസ് തൻ്റെ നിഴൽ വീഴുവാൻ വേണ്ടി രോഗികൾ കാത്തിരുന്നത് സൗഖ്യത്തിനായി കാത്തിരുന്നത് നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് പെന്തിക്കോസ് നാൾ പരിശുദ്ധാത്മ നിയോഗം ലഭിച്ചപ്പോൾ പത്രോസ് ഉച്ചസ്തരം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ക്രൂശിച്ച യേശു യഹൂദന്മാരെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ക്രൂശിച്ച യേശുവിനെ അവൻ കർത്താവും ക്രിസ്തുവുമാക്കി ഈ ധൈര്യം എവിടെ നിന്നാണ് പത്രോസിന് ലഭിച്ചത് വീണ്ടും നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ഉയർത്തെഴുന്ന ക്രൂശ് മരണത്തിന് ശേഷം ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കടൽക്കരയിൽ വല വീശുവാൻ പോകുന്നതായുള്ള പത്രോസ് ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ചിട്ടും ഒന്നും ലഭിക്കാതിരുന്നതായുള്ള ശിഷ്യന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയതായുള്ള പത്രോസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തു പറയുന്നു വലത്തു ഭാഗത്തേക്ക് നീക്കി മീൻപിടുത്തത്തിന് വല ഇറക്കുക പെരുത്ത മീൻ കൂട്ടം നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് വലിയ മീൻ ലഭിച്ചു ഇതൊരത്ഭുതമായിട്ട് ഇതര സമൂഹങ്ങൾക്കിടയിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചു സഭയെ ഒരു അത്ഭുതമായി തീരുകയാണ് അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം എന്നുള്ള നിലയിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു വലിയ അത്ഭുതമായി മാറുകയാണ് പത്രോസിനെ ഈ അനുഭവത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്താണ് ഡാനി കപ്പുച്ചനച്ഛൻ തൻ്റെ പ്രകാശത്തിൻ്റെ നിഴൽ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ പുസ്തകം അതിൽ പത്രോസിൻ്റെ ഈ ശിശുത്വത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്കുള്ള വളർച്ചയെക്കുറിച്ച് ചില പടികൾ പറയുന്നുണ്ട് അതിലൊന്നാമത് പറയുന്നത് ഫിലിപ്പിൻ്റെ കൈസരിയിൽ വെച്ച് യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് ചോദിച്ചു ജനങ്ങൾ എന്നെ ആറെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരിൽ ചിലർ നീ ഇരമ്യാവോ പ്രവാചകന്മാരിലൊരുവനോ യോഹനാൻ സ്നാവകൻ ഒട്ടനവധിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നെ ആറെന്ന് പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പത്രോസ് ചാടി വീണ് പറഞ്ഞു നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു 
യേശു ഉത്തരം ശരിയോ എന്ന് അവിടെ പറയുന്നില്ല എന്നാൽ യേശുവിൻ്റെ മറുപടി തുടർന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പത്രോസ് പറഞ്ഞ ഉത്തരം നൂറ് ശതമാനം ശരിയാണ് എന്ന് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഈ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പാറമേൽ ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണിയും നീ പാറയാകുന്നു ഈ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പാറമ ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണിയും ഉത്തരം നൂറ് ശതമാനം മാർക്കാണ് എന്നാൽ പീലാത്തോസിൻ്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന യേശു പത്രോസ് യേശുവിനെ പിന്തുടർന്നു മൂന്ന് പേർ വഴിയിൽ വെച്ച് പത്രോസിനെ കാണുന്നു ബാല്യക്കാരിത്തെ സ്ത്രീ പത്രോസിനോട് ചോദിക്കുന്നു നീയും ഈ ഗലീലക്കാരൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവനല്ലയോ ഞാൻ അറിയുന്നില്ല നിൻ്റെ ആക്സെൻ്റ് ഉച്ചാരണം അങ്ങനെയാണല്ലോ വേറൊരാൾ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു ബന്ധവുമില്ല നിന്നെ കൂടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഒരിക്കലും കൂടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല യേശു തിരിഞ്ഞു നോക്കി ഇതൊരു പരീക്ഷയായിരുന്നു മൂന്ന് ടെസ്റ്റുകളാണ് ഇവിടെ നടന്നത് വട്ടപൂജ്യമാണ് പത്രോസിന് ലഭിച്ചത് ഫിലിപ്പിൻ്റെ കൈസരിയിൽ വെച്ച് എല്ലാം അറിയാമായിരുന്നതായുള്ള പത്രോസിന് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാമായിരുന്നതായുള്ള പത്രോസിന് നൂറ് ശതമാനം മാർക്ക് ലഭിച്ചതായുള്ള ഈ ശിഷ്യൻ ഫിലാത്തോസിൻ്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന യേശുവിനെ എനിക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ വട്ടപൂജ്യം ലഭിക്കുകയാണ് അറിവിൻ്റെ പരിമിതികളെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് പത്രോസിനെ ഈ അനുഭവത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് ഇവിടെ അറിവിൻ്റെ സ്വാർത്ഥതയ്ക്കപ്പുറമായി എൻ്റെ അറിവിൻ്റെ പരിമിതിയെക്കുറിച്ചുള്ള മനസ്സിലാക്കൽ തിരിച്ചറിവാണ് യേശു കടലിൽ മീതെ നടന്നു വരുന്നത് കണ്ടിട്ട് പത്രോസ് എടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ ചാടി കുറച്ച് ദൂരം വെള്ളത്തിൻ മീതെ നടന്നു എന്നാൽ വെള്ളത്തിലേക്ക് താഴുവാൻ തുടങ്ങി യേശു അവൻ്റെ കരം പിടിച്ചു അല്പവിശ്വാസിയെ നീ എന്തിനു സംശയിച്ചു അവനെ പിടിച്ചുയർത്തി അവർ ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്ത് പടയിൽ കയറി ദാനിയേച്ചൻ പ്രകാശത്തിൻ്റെ നിഴൽ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ മണൽ എങ്ങനെ പാറയായി എന്ന് വിവരിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ ഒന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് എന്താണ് യേശു പത്രോസിനോട് പറയുന്നത് അല്പവിശ്വാസിയെ അല്പന് വിശ്വാസമുണ്ടായാൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അനുഭവം നമുക്കറിയാം അല്പന വിശ്വാസമുണ്ടായാൽ ആഴത്തിലേക്ക് പോകും എടുത്ത് ചാടും മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല ഇവിടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആഴപ്പടലാണ് ആവശ്യം വെള്ളത്തിലേക്ക് താ താഴുകയല്ല വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആഴപ്പടലാണ് ഇവിടെ ആവശ്യം പത്രോസിന് യേശു അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന എന്താണ് വെറും സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ തലമല്ല അതിനപ്പുറമായി വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആഴപ്പടലാണ് നിനക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത് നാം പത്രോസിനെ കാണുന്നത് യേശുവിനെ പിടിക്കുവാൻ വരുന്ന മഹോപരിതന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും മുൻപിൽ വന്നവൻ്റെ കാത് വെട്ടി യേശു പറഞ്ഞു വാൾ ഉറയിലിടുക അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് യഹോദന്മാരുടെ ഇടയിൽ എരിവുകാർ സെലക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു ആയുധമെടുത്ത് റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണമുഖത്തിൻ കീഴിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുവാൻ ശ്രമിച്ചവരായിരുന്നു ഈ എരിവുകാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ എരിവുകാരനായിട്ടുള്ള ശിമോനാണ് പത്രോസ് മൂന്നര വർഷം യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചെങ്കിലും തൻ്റെ ഇരയിൽ ചുറ്റിയിരുന്നായിട്ടുള്ള മോൾ താൻ മാറ്റിയിരുന്നില്ല യേശുവിനോട് പറയുന്നു നിരായുധീകരണമാണ് ശിഷ്യത്വം നമുക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതായുള്ള എല്ലാറ്റിനെയും മാറ്റിക്കളഞ്ഞിട്ട് നിരായുധീകരണം സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് കർത്താവിനെ പിൻപറ്റുന്നതിലൂടെയാണ് ശൂന്യവൽക്കരണത്തിലൂടെയാണ് ശിഷ്യത്വം സാധ്യമായി തീരുന്നത് ധനിയച്ചൻ തന്നെ ആ പുസ്തകത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നല്ല ശമരിയാക്കാരൻ്റെ ഉപമ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് നല്ല ശമരിയാക്കാരൻ്റെ ഉപമയിൽ രാവിലെ നാം കേട്ടതുപോലെ ഒരു മനുഷ്യനും രണ്ടാളിൻ്റെ ഉപമയാണ് ഒരു മനുഷ്യനും രണ്ടാളും ഈ മനുഷ്യൻ ശമരിയാക്കാരൻ രണ്ടാൾ പുരോഹിതനും ലേവ്യനും ഇവിടെ ഒരു ചാർജ് ഷീറ്റ് കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കള്ളൻ അപ്രത്യക്ഷമായി പോയി കള്ളൻ അവിടെ വലിയ പ്രസക്തി വരുന്നില്ല ഈ ഉപമയിൽ ഇവിടെ ആവശ്യത്തിലിരുന്നവനെ നോക്കുവാൻ കഴിയാതെ അവൻ്റെ ആവശ്യത്തോട് പ്രതികരിക്കുവാൻ കഴിയാതെ മുന്നോട്ട് പോയതായുള്ള പുരോഹിതനും ലേവ്യനും ഒന്നാം പ്രതിയും രണ്ടാം പ്രതിയുമായ
വിശുദ്ധ ലൂക്കോ സ്വർണിക്കുകയാണ് ശബരി അക്കാരൻ്റെ ഉപ്പമ്മ ഡാനിയച്ഛൻ ഈ ഉപ്പമ്മ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് പുരോഹിതനും ലേവ്യനും ദേവാലയത്തിലെത്തി അവർ അൾത്താരയിലെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് യാത്ര പോവുകയാണ് ഇവിടെ നിന്നാൽ ശുശ്രൂഷ മങ് ഇല്ലാതാവും നടക്കില്ലെന്ന് അവർ ദേവാലയത്തിലെത്തി ദൈവത്തിലെത്തിയില്ല ശമരയാക്കാരൻ ദൈവത്തിലെത്തി ദേവാലയത്തിലെത്തിയില്ല ഇവിടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആഴപ്പെടൽ ആവശ്യം പള്ളിയിൽ പോകാത്ത ദൈവം എന്ന ഒരു ചെറിയ പുസ്തകം കണ്ടു അതിൻ്റെ തലക്കെട്ട് തന്നെ ആകർഷകം ഇതെന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു പള്ളിയിൽ പോകാത്ത ദൈവം സാധാരണ വിശ്വാസി പള്ളിയിൽ പോകുന്നത് ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിലേക്കാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഇതാണ് ഈ ശമരയാക്കാരൻ്റെ ഒപ്പം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് രണ്ട് പേർ ദേവാലയത്തിലെത്തി ദൈവത്തിലെത്തിയില്ല ഒരാൾ ദേവാലയത്തിലെത്തിയില്ല ദൈവത്തിലെത്തി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ ക്രൂശ മരണത്തിന് മുൻപ് തൻ്റെ വേദന പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ എരിസ്റ്റലിൻ ദേവാലയത്തിലെത്തി അവിടം കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹയായിരുന്നു അവരെ അടിച്ചു പുറത്താക്കി യേശു ഗതസമനയുടെ പച്ചിപ്പിലേക്കാണ് ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുവാനായിട്ട് പോയത് ദേവാലയത്തേക്കാൾ ഗതസമനയുടെ പച്ചിപ്പിൽ ദൈവ സന്നിധിയിൽ ക്രൂശിൻ്റെ വേദന പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ യേശു പോയി പള്ളിയിൽ പോകാത്ത ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചെറിയ ചിന്ത അത് മാത്രമാണ് ഇവിടെ പത്രോസും ശിഷ്യന്മാരും ആദിമ സഭയും ഒരത്ഭുതമായി ഒരടയാളമായിട്ട് മാറ്റപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ട് ശിഷ്യത്വത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് അത്ഭുതമായി തീരുവാനായിട്ടുള്ള ഈ വിളി തൻ്റെ പുത്രനെ നമ്മുടെ കർത്താവുമായി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവം വിശ്വസ്തൻ വിശ്വസ്തനായുള്ള ദൈവം നമ്മെ വിളിക്കുന്നത് നാം ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ഒരത്ഭുതമായി ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അടയാളമായിട്ട് നിലനിൽക്കുവാനായിട്ടാവും രണ്ടാമത് മുറിവുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയ സഭ സഭയുടെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖയാണ് മുറിപ്പാടുകൾ ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് നാം ശ്രവിച്ചു യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പെന്തിക്കൊസ്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഉയർപ്പ് ദിവസം തന്നെയാണ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തു ആ ദിവസം തന്നെ സന്ധ്യയെങ്കിൽ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി യഹൂദന്മാരെ പേടിച്ചു വാതിലടച്ചിരിക്കെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തു അവിടെ ചെന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം ഷാലോം എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നാം ശ്രവിച്ചു സമൃദ്ധി എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നന്മയെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു സമൂഹത്തിനോ വ്യക്തിക്കോ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന വളർച്ചയുടെ ആധ്യാത്മിക വളർച്ചയുടെ പൂർണ്ണതയെക്കുറിക്കുന്നതാണ് ഷാലു നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം എന്നിട്ട് അവരെ തൻ്റെ കയ്യും വിലാപ്പുറവും കാണിച്ചു എന്തുണ്ടായിരുന്നു കയ്യിലും വിലാപ്പുറത്തും ആണിപ്പാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മുറിപ്പാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഐഡൻറ്റിറ്റി കണ്ടിന്യൂഡ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖയാണ് തൻ്റെ കയ്യും വിലാപ്പുറവും ഈ ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനെ സംശയിച്ചു തോ തോമസ് അപ്പോസ്തോലൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ വിശ്വസിക്കത്തുള്ളൂ ഇതൊരു തിരിച്ചറിയൽ രേഖയായിരുന്നു യേശു തൻ്റെ കയ്യും വിലാപ്പുറവും അവരെ കാണിച്ചു എന്നിട്ട് അവരുടെ മേൽ ഊതിയിട്ട് പറയുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുകയിൻ പിതാവിനെ അയച്ചതുപോലെ ഞാനും നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം പിതാവായ ദൈവം തൻ്റെ ആദ്യ മിഷണറി ആയിട്ട് എന്നെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചു ഞാൻ ഈ ലോകത്തിൽ വന്ന് സാക്ഷ്യം നിർവഹിച്ചതിൻ്റെ പ്രതിഫലമാണ് എൻ്റെ കയ്യിലും വിലാപ്പുറത്ത് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് നിങ്ങളെ ഞാൻ അയക്കുന്നു ഇതിൽ വലിയൊരു പ്രതിഫലം നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടുന്നതില്ല എനിക്ക് ലഭിച്ചതിൽ വലിയൊരു പ്രതിഫലം നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടുന്നതില്ല ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് യാക്കൂബ് യോഹനാനു സബതിപുത്രന്മാർ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ലാർ നിന്റെ ഇടത്തും വലത്തുമായിരിക്കും ദൈവരാജ്യത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠമായുള്ള സ്ഥാനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചായുള്ള ഈ ശിഷ്യന്മാർ മറ്റു പത്ത് പേരും മാറി എന്ന് പെറുപെറുത്തുവെന്നും പറയുന്നുണ്ട് യേശു പറയുന്നു നിങ്ങൾ യാചിക്കുന്നു എന്നത് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല തന്നിലേക്ക് തന്നെ വിരൽ ചൂണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നു മനുഷ്യപുത്രൻ ശുശ്രൂഷിപ്പാനല്ല ശുശ്രൂഷിപ്പാനും അനേകർക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവനെ മറുപടിയായിട്ട് കൊടുക്കുവാനുമാണ് വന്നത് നിങ്ങളിൽ മഹാനാകുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവൻ മറ്റുള്ളവർക്ക്
നിങ്ങളിൽ ഒന്നാമനാകുക അനുഷ്ഠിക്കുന്നവൻ ഒടുക്കത്തവനാകണം കർത്താവ് തന്നിലേക്ക് തന്നെ വിരൽ ചൂണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് താൻ എന്തിനു വേണ്ടി ഈ ലോകത്തിൽ വന്നു ശുശ്രൂഷിപ്പുവാൻ അനേകർക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവനെ മറുപടിയായിട്ട് കൊടുക്കുവാൻ ഇന്ന് നമുക്ക് ശിഷ്യത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്കുള്ള യാത്രയല്ല ഒരു ജീവിതക്രമത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ജീവിത ദർശനത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ജീവിത ദർശനത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് സഹോദരി സഭയിലെ എൻ്റെ സ്നേഹിതനായിട്ടുള്ള ഒരു അച്ഛൻ ഒരിക്കൽ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു അങ്കമാലിയിൽ നിന്ന് അടിമാലി എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്തേക്ക് ഒരു കാലത്ത് ധാരാളം ആളുകൾ കുടിയേറി പാർത്തിരുന്നു പല കാരണങ്ങളാൽ അങ്കമാലിയിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പൊക്കൊണ്ടേയിരുന്നു അദ്ദേഹവും ആ പ്രദേശത്ത് കാരണമാണ് ചില ആളുകൾ അവർക്ക് താമസിക്കുവാനുള്ള ഇടം സ്ഥലം വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് പോയ ആളുകളുണ്ട് ചില ആടുകൾ ആളുകൾ അയൽവക്കക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ തക്ക അയൽവക്കമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പോയ ആളുകളുണ്ട് ഒരു കുടുംബം അഞ്ച് സെൻറ്റ് ഭൂമിയിൽ താമസിക്കുന്നു മൂന്ന് ആൺമക്കളാണ് ഈ ആൺമക്കൾ വളർന്നു വരുന്നു അവർക്ക് വളർന്നു കഴിയുമ്പോൾ കുടുംബമൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഈ അഞ്ച് സെൻറ്റ് ഭൂമി വിഭജിച്ചാൽ മൂന്നായിട്ട് വിഭജിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും നല്ല അയൽവക്കമാണ് നല്ല സന്തോഷമായിട്ട് അവർ ജീവിച്ചിരുന്ന കുടുംബമാണ് എന്നാൽ നിവർത്തിയില്ലാത്തതിനാൽ സ്ഥലപരിമിതി കാരണം അവർ അത് വിറ്റിട്ട് അടിമാലിയിലേക്ക് പോയി അവർ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു കടത്ത് കടന്നു പോകണം ആ കടത്തുകാരനോട് ആ വീട്ടുകാർ ചോദിച്ചു ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ എങ്ങനെയുണ്ട് അവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുവാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ എങ്ങനെയുണ്ട് നല്ല സഹകരണമുള്ളവരാണോ അപ്പോൾ ആ കടത്തുകാരൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് വരിക ഇന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വരികയാണ് അങ്കമാലിയിൽ നിന്ന് വരികയാണ് അവിടെയുള്ള ആളുകൾ എങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അവിടെയുള്ള ആളുകൾ നല്ല സഹകരണമുള്ളവരാണ് എല്ലാ രീതിയിലും സഹായിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സ്ഥലം മാത്രമുള്ളായിരുന്നു കുടുംബം മക്കൾ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വിറ്റിട്ടിങ്ങനെ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ആ കടത്തുകാരൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ നല്ല സഹകരണമുള്ളവരാണ് ഒരു പ്രയാസവുമില്ല ഇവിടെ ജീവിതം സന്തോഷമായിരിക്കും വേറൊരു കുടുംബം സ്ഥലം വിറ്റിട്ട് വരികയാണ് അവർ വിറ്റുപോരുവാൻ കാരണം അയൽവക്കക്കാർ വലിയ പ്രശ്നക്കാരാണ് കുട്ടികൾ കളിക്കുമ്പോൾ പന്തടുത്ത പറമ്പിൽ ചെന്ന് വീണാൽ പ്രശ്നം പശുവും മറ്റും പ്രശ്നമാണ് അതിനെ അഴിച്ചു കിട്ടുന്നതും മറ്റും അവർ ആ കാരണത്താൽ നല്ല അയൽവക്കം ലഭിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ കടത്ത് കടന്നു വേണം പോകാൻ കടത്തുകാരനോട് ചോദിച്ചു ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് വരിക അങ്കമാലിയിൽ നിന്ന് വരിക അവിടെയുള്ള ആളുകൾ എങ്ങനെയുണ്ട് അവിടെ ചുറ്റും അയൽവക്കക്കാർക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് നിവർത്തിയില്ലാതെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പൊരുകയാണ് നല്ല അയൽവക്കമൊക്കെ കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് വരികയാണ് അപ്പോൾ ആ കടത്തുകാരൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ മഹാദ്രോഹികളാണ് വലിയ പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണ് ഇവർ വളരെ വിഷമിച്ച് അവിടെ ചെന്നിയാളി ഈ രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾക്കും അവർ എന്ത് രീതിയിൽ അവരായിരുന്ന ഇടത്ത് നിന്ന് പോകുന്നുവോ അതേ അനുഭവങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായി ഒന്നാമത്തെ കുടുംബത്തിന് നല്ല സഹ സഹായം സഹകരണം അവർക്ക് ലഭിച്ചു രണ്ടാമത്തെ കുടുംബത്തിന് വലിയ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ ലഭിച്ചു ഒരു ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള പ്രയാണമാണ് ഒരു ജീവിതക്രമത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ജീവിത ദർശനത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ജീവിത ദർശനത്തിലേക്കുള്ള പ്രയാണമാണ് ശിഷ്യത്വം അതാണ് കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്നത് പിതാവിനെ അയച്ച പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയൊരു ജീവിത ദർശനമാണ് ഈശോ അവിടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖയാണ് സഭയുടെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖയാണ് ഈ മുറിപ്പാടുകൾ നിങ്ങൾ കാണുക എൻ്റെ കൈയും വിലാപ്പുറവും എന്ത് കാണുന്നു മുറിപ്പാടുകളാണ് ഇതെൻ്റെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖയെങ്കിൽ സഭയുടെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖയാണ് മുറിപ്പാടുകൾ അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തീയ സാന്നിധ്യമായി നാം ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ തീരുവാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് അർത്ഥവത്തായുള്ള ക്രിസ്തീയ സാക്ഷ്യം സാധിക്കുന്നത് രൂപാന്തരം നൽകുന്നതായുള്ള ക്രിസ്തീയ സാന്നിധ്യം അനുരഞ്ജിപ്പിക്കുന്നതായുള്ള ക്രിസ്തീയ സാന്നിധ്യം കൗതാശ്യമായുള്ള കൃപാമുഖാന്തരമായുള്ള ക്രിസ്തീയ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് സാധ്യമായി തരണം കർത്താവ് തന്നെ ഈ മുറിപ്പാടുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയ കർത്താവ് തൻ്റെ തിരുശരീരമായുള്ള സഭയെ അതിൻ്റെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖയായിട്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഇതാണ് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖ ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു രോഗിയെ
ഡോക്ടറുടെ ഇടയ്ക്ക് രോഗിയെ വന്ന് കാണുകയും വർത്തമാനം പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് രോഗി വളരെ വിയർക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടു ഡോക്ടർ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇത്രമാത്രം വിയർക്കുന്നത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ വിധേയനാകുന്നത് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട ഞാനും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ഒരു സംഭവ സാഹചര്യമല്ല എങ്കിൽ പോലും സംഭവ കഥയല്ല എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് മുന്നമേ ഈ മുറിപ്പാടുകളിലൂടെ നടന്ന ക്രൂശിൻ്റെ പാതയിൽ നടന്നതായുള്ള കർത്താവിൻ്റെ പാതകളിലാണ് നാം ചരിക്കേണ്ടുന്നത് സഭയെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായുള്ള ദൗത്യം ഇതാണ് ഈ മുറിപ്പാടുകളാണ് സഭയുടെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ മൂന്ന് അവരുടെ മേൽ ഊതിയിട്ട് പറയുന്ന നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൈക്കൊള്ളുകയിൽ എന്തിനു വേണ്ടി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സഭയ്ക്ക് നൽകി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷികളാകുവാനായിട്ടാകും കർത്താവിൻ്റെ സാക്ഷി നിർവഹണത്തിന് വേണ്ടിയാകും യേശു ക്രിസ്തു നസ്രയത്തിലെ ദേവാലയത്തിൽ ചെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ദരിദ്രന്മാരോട് സുവിശേഷം അറിയിപ്പാൻ കർത്താവിന് അഭിഷേകം ചേരിക്കൽ അവൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ മേലുണ്ട് ബദ്ധന്മാർക്ക് വിടുതലും കുരടന്മാർക്ക് കാഴ്ചയും പീഡിതന്മാരെ വിടുവിച്ചയപ്പാനും കർത്താവിൻ്റെ പ്രസാദ വർഷം പ്രസംഗിപ്പാനും എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു യോർദാനിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായി യേശു യോർദാൻ വിട്ട് മടങ്ങി വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന അപ്രകാരം വിശുദ്ധ മത്താടെ സുവിശേഷത്തിൽ നാലാം അധ്യായത്തിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു സജീവതയിൽ നിന്ന് നിർജീവതയിലേക്ക് യോർദാൻ സജീവതയുടെ ചിഹ്നമാണ് ജീവൻ്റെ ഉറവിടമാണ് നദീതടങ്ങൾ അവിടെ നമ്മരി ഭൂമിയിലേക്കുള്ള യേശുവിൻ്റെ പ്രയാണം സജീവതയിൽ നിർജീവതയിലേക്ക് കർത്താവിൻ്റെ നാൽപ്പത് ദിവസങ്ങളിലെ പ്രാർത്ഥനയിലും തനിക്ക് ലഭിച്ചതായുള്ള ജീവിത ദർശനമാണ് നസരത്തിലെ ദേവാലയത്തിൽ പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ മേലുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടി സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാൻ വേണ്ടി തിരുസഭയെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായുള്ള ദൗത്യം എന്താണ് ഈ സാക്ഷ്യ നിർവഹണമാണ് അപ്പോൾ സ്ഥല പ്രവർത്തികൾ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ യാക്കോബ് ശിരച്ഛേദം ചെയ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ ശബരിപുത്രന്മാരായി രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ ചെന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ആർന്നിൻ്റെ ഇടത്തും വലത്തുമായിരിക്കുമെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതിലൊന്ന് യാക്കോബായിരുന്നു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു നീ യാ നിങ്ങൾ യാചിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല ഇടത്തും വലത്തും ഇരുപ്പാനായുള്ള വരം എൻ്റേതല്ല ഇത് മനസ്സിലായത് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തു തൻ്റെ കൈയും വിലാപ്രവും കാണിച്ചിട്ട് അവരെ അയക്കുമ്പോഴാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകി അയക്കുമ്പോഴാണ് യാക്കോബിശ്വര അച്ഛനം ചെയ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു ഹേരോദാവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ യാക്കോബിശ്വര അച്ഛനം ചെയ്യപ്പെട്ടു പത്രോസിനെ തടവിലാക്കി പത്രോസ് രണ്ട് ചേവകരുടെ ഇടയിൽ കൈ വിലങ്ങ് വെച്ച് കിടക്കുന്ന സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അപ്പോൾ സ്വൽപ്പ പ്രവർത്തികൾ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ദൈവദൂതൻ വന്ന് തട്ടി ഉണർത്തി വിലങ്ങഴിഞ്ഞു പോയി പത്രോസിനോട് എഴുന്നേറ്റ് നടക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു പുറത്ത് വന്നപ്പോൾ വാതിൽ തനിയെ തുറന്നു യാത്ര ചെയ്തു ഒരു ഭവനത്തിലെത്തി വാതിൽ തുറന്ന് രോധായി ഇറങ്ങി വരുന്നു പെൺകുട്ടി പത്രോസിനെ കണ്ടു അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആർക്ക് വേണ്ടി അതിശ്രദ്ധയോടുകൂടി പത്രോസിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു സഭ അതിശ്രദ്ധയോടുകൂടി പത്രോസിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇവിടെ പത്രോസിനെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടയ്ക്കുവാൻ സാധിച്ചു പക്ഷേ പത്രോസിൽ പ്രവർത്തിച്ചതായുള്ള പത്രോസിലൂടെ പ്രവർത്തിച്ചതായുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടയ്ക്കുവാൻ ഹേരോദാവിന് കഴിഞ്ഞില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സഭയ്ക്ക് നൽകിയത് അർത്ഥവത്തായിട്ടുള്ള സാക്ഷ്യ നിർവഹണത്തിന് വേണ്ടിയാകുന്നു ഈ ഒരു വലിയ നിയോഗം കുരിന്ത്യ സഭയെ ക്രിസ്തുവിലൂടെ ക്രിസ്തു തന്നെ പലൂസിലൂടെ പലൂസിൻ്റെ മിഷനറി പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ഏൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പൗലൂസ് പറയുന്നത് തൻ്റെ പുത്രനും നമ്മുടെ കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവം വിശ്വസ്തൻ ഒന്നാമത് ഞാൻ പറയുവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത് സഭ ഒരു അത്ഭുതമായി ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അടയാളമായി തീരുക സഭയുടെ അടയാളമാണ് തിരിച്ചറിയൽ രേഖയാണ് മുറിപ്പാടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഭയെ അർത്ഥവത്തായുള്ള സാക്ഷ്യത്തിനായി ശക്തീകരിക്കുന്നു നാല് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ തലത്തിൽ വിശ്വസ്തതയിലേക്കാകുന്നു സഭയെ ദൈവം വിളിച്ചാക്കുന്നത് ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഇറ്റ് ഈസ് ട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദി ഫെയ്ത്ത്ഫുൾനെസ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തതയിലുള്ള വിധേയത്വമാണ് വിശ്വാസം എ
തൻ്റെ പുത്രന് നമ്മുടെ കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവം വിശ്വാസത്തൻ ഈ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് തൻ്റെ കൈയും വിലാപ്പുറവും കാണുമ്പോൾ തോമസ് അപ്പുസ്തോലൻ പറയുന്നത് മൈ ലോഡ് ആൻഡ് മൈ ഗോഡ് എൻ്റെ കർത്താവും എൻ്റെ ദൈവമേ എന്നിൽ കർത്തൃത്വം നടത്തുന്നവനെ എൻ്റെ സകലവുമായിരിക്കുന്ന ദൈവമേ എൻ്റെ കർത്താവും എൻ്റെ ദൈവമേ ഈ വാക്കുകൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുറിപ്പാടുകൾക്ക് മുൻപിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതായിട്ടുള്ള തോമസ് അപ്പോസ്തോലൻ്റെ നാമം പേറുന്ന മർത്തോമ സഭ സാക്ഷ്യ നിർവഹണത്തിൽ ഈ വർഷത്തെ മാറാമൺ കൺവെൻഷൻ്റെ അനുഗ്രഹീതമായുള്ള ചിന്തകൾ ധ്യാനങ്ങളിലൂടെ ഒരു പടി കൂടി മുൻപോട്ട് വെക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ചിന്തകൾ അർത്ഥവത്തായി തീരും ഇതിന് ഒരു മടങ്ങി വരവ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഒരു രാജാവ് തൻ്റെ രാജ്യത്തെ ഒരു ജയിൽ സന്ദർശിക്കുവാൻ പോയി ഈ ജയിൽ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ഓരോ തടവുകാരനെയും കണ്ട് ചോദിച്ചു നീ എന്ത് കുറ്റത്തിനാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ പലരും പറയുന്നത് പോലെ ഓരോ തടവുകാരനും പറഞ്ഞു ഞാനൊരു തെറ്റും ചെയ്തില്ല രാജാവേ എന്നെ ഇവിടെ പിടിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും അത് തന്നെ പറഞ്ഞു ഒടുവിൽ ഒരാളുടെ അടുക്കൽ ചെന്നു ആൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ അർഹിക്കുന്ന ശിക്ഷയാണ് എനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റിനുള്ള ശിക്ഷ മാത്രം എനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ രാജാവ് എൻ്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്നവരോട് പറഞ്ഞു ഈ ആളിനെ അങ്ങ് പുറത്ത് വിട്ടേക്കുക കാരണം അയാൾ ഇവിടെ നിന്നാൽ ബാക്കി വിശുദ്ധന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകളെല്ലാം പ്രയാസത്തിലാകും അതുകൊണ്ട് ആ ആൾ പുറത്ത് പൊക്കോട്ടെ മറ്റുള്ളവർ വിശുദ്ധന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ കഴിയട്ടെ നമുക്കൊരു മടങ്ങി വരവ് ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെ മടങ്ങി വന്ന ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള വളരെ അനുഗ്രഹീതമായുള്ള ചിന്തയാകുന്നുവല്ല വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് പന്നിക്കുഴിയിൽ പന്നിയെ മേയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിന് ലഭിക്കുന്ന ഭക്ഷണം പോലും ലഭിക്കുവാൻ കഴിയാതെ അവിടെ ഇരുന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ് എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ എത്ര കൂലിക്കാർ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ശേഷിപ്പിക്കുന്നു ഞാനോ വിശപ്പ് കൊണ്ട് നശിച്ചു പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യും ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അപ്പനോട് അപ്പ ഞാൻ നിന്നോട് സ്വർഗത്തോടും പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി നിന്റെ മകൻ അത് പെണ്ണ് പോലും ഞാൻ യോഗ്യനല്ല നിന്റെ കൂലിക്കാരിൽ ഒരുവനെ പോലെ എന്നെ ആക്കേണ്ടമേ ഇവൻ മുടിയൻ പുത്രനല്ല നഷ്ടപ്പെട്ട മകനല്ല ഇവൻ തിരിച്ചു വന്ന മകനാണ് ഈ തിരിച്ചു വന്ന മകൻ്റെ മടക്കയാത്ര നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമാണ് അപ്പോഴും അസമാധാനം അനുഭവിക്കുന്നതായുള്ള ഒരാൾ പുറത്ത് ഒരു ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഉത്സവമായി ഈ മകൻ്റെ തിരിച്ചു വരവ് തീരുന്നുവെങ്കിൽ ആ ഗ്രാമത്തിലെ എല്ലാവരും അതിൽ സംബന്ധിക്കുന്നു എൻ്റെ നഷ്ടപ്പെട്ട മകൻ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും എന്നോട് കൂടി സന്തോഷിക്കുക മൂത്തപുത്രൻ പടിവാതിൽക്കൽ നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ മടങ്ങി വരവ് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് ആർക്കാണ് ഇവിടെ പിതാവായ ദൈവത്തിലേക്കുള്ള ഒരു മടങ്ങി വരവ് തീർച്ചയായിട്ടും ആവശ്യമാണ് സഹോദരനിൽ ദൈവം മുഖം കാണുവാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് സഹോദരിലേക്കുള്ള മടങ്ങി വരവ് സാധ്യമായി തീരുന്നത് പ്രകൃതിയിലേക്കുള്ള മടങ്ങി വരവ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഇന്ന് നാം ഇരിക്കുന്ന ഇടം നമുക്കറിയാം പലരും സൂചിപ്പിച്ചു ഇതൊരു നദിയായിരുന്നുവെന്ന് അടുത്ത തലമുറയോട് നാം കടങ്കഥ പോലെ പറയേണ്ടുന്ന കാലം വിദൂരമല്ല ഇവിടെ കൂടി ഒരു നദി ഒഴുകിയിരുന്നു അതിൻ്റെ പേര് പമ്പയെന്നായിരുന്നു എന്ന് അടുത്ത തലമുറയോട് നാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നതായുള്ള അനുഭവം ഈ മടങ്ങി വരവ് പിതാവായ ദൈവത്തിലേക്കുള്ള ഒരു മടങ്ങി വരവ് സഹോദരിലേക്കുള്ള ഒരു മടങ്ങി വരവ് ജീവൻ്റെ അസ്തിത്വമായിരിക്കുന്നതായുള്ള അത് പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രകൃതിയിലേക്കുള്ള ഒരു മടങ്ങി വരവ് ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൗലോസ് കുരിൻ്റെ സഭയെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവം ഈ മടങ്ങി വരവിലേക്കാണ് നമ്മെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് തൻ്റെ പുത്രനും നമ്മുടെ കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവം വിശ്വസ്തൻ അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നെ കാണിപ്പാനിരിക്കുന്ന ദേശത്തേക്ക് പോവുക ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എന്നുള്ളതിനപ്പുറമായി ഒരു ജീവിത ചര്യയിൽ നിന്ന് ഒരു ജീവിത ക്രമത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ജീവിത ദർശനത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ജീവിത ദർശനത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് വിളിച്ചാക്കപ്പെടുന്നത് അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം പറയുന്നു ഞാൻ നിന്നെ വലിയൊരു ജാതിയാക്കും നീ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമായി തരും യു വിൽ 
വിളിച്ചാക്കപ്പെടുന്നു ഒരാഴ്ച നിങ്ങളെൻ്റെ സാക്ഷികളാകും ഈ വാക്യത്തെക്കുറിച്ച് വ്യത്യസ്ത ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്ത ആളുകളിൽ നിന്ന് ദൈവവചനം നാം കേൾക്കും ഞാനും നിങ്ങളും ഇത് പറയുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം ഭവനത്തിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്ത് വ്യത്യാസം മറ്റുള്ളവർക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരുവാനായിട്ടാകുന്നു നാം വിളിച്ചാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദൈവവചനത്തിൽ സമ്പന്നരായി പരിജ്ഞാനത്തിൽ സമ്പന്നരായി ഒരു കൃപാവരത്തിലും കുറവില്ലാത്തവരായി കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷത കാത്തിരിക്കുന്നവരായി അനുഗ്രഹീതമായുള്ള സാക്ഷി നിർവഹണത്തിനായിട്ടാകുന്നു കർത്താവ് നമ്മെ വിളിക്കുന്നത് മോശയോട് ദൈവം പറഞ്ഞത് ഓരോ പർവ്വതത്തിൽ ധരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുൾപ്പടർപ്പിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്ന് പറയുന്നു ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു ചരിത്രത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവം ഞാനാണ് ഞാൻ അബ്രഹാമിൻ്റെയും സാക്കിൻ്റെയും യാക്കൂബിൻ്റെയും ദൈവമാണ് നിൻ്റെ പിതാക്കന്മാരെ വഴി നടത്തിയ ദൈവമാണ് ചരിത്രത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവത്തിൽ വിലയപ്പെട്ടുകൊണ്ടും വിധേയപ്പെട്ടുകൊണ്ടും ദൈവം അയക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ മോശയോട് പറയുന്നു ഞാൻ മോശ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ വിക്കനാണ് എനിക്കിതിനുള്ള ശേഷിയൊന്നുമില്ല ശേമുഷിയില്ല ദൈവം പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നോട് കൂടി ഇരിക്കും അയിൽ ബി വിധ് യു സാക്ഷ്യത്തിനായിട്ട് നമ്മെ ശക്തീകരിക്കുന്ന ഇതാണ് ദൈവവാഗ്ദത്തമാണ് ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കും കരുതുന്നവനായിട്ടുള്ള ദൈവം മറ്റുള്ളവർക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ വിളിച്ചാക്കുന്നതിനായുള്ള ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനും നമ്മുടെ കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവം വിശ്വസ്തൻ ഈ വിശുദ്ധ പൗലോസ് കുരിന്തിയർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനത്തിൻ്റെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാല് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ പറയുവാൻ ശ്രമിച്ചത് ഒരു പ്രാദേശിക ഇടവയുടെ പ്രാദേശിക സഭയുടെ സാക്ഷ്യരേഖകളെ കുറിച്ചാണ് ദൈവവചനത്തിൽ സമ്പന്നരായി പരിജ്ഞാനത്തിൽ സമ്പന്നരായി ഒരു കൃപാവരത്തിലും കുറവില്ലാത്തവരായി കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷത കാത്തിരിക്കുന്ന സഭയായി അവർ തീരണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു പൗലൂസിൻ്റെ ആഗ്രഹം ആഗ്രഹം സഫലീകരിക്കുവാനായിട്ട് ദിശാബോധത്തോടുകൂടി യാത്ര ചെയ്യുവാൻ പൗലൂസ് കുരിന്ത്യ സഭയെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് ഈ ആഹ്വാനം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മോടാകുന്നു അനുഗ്രഹീതമായുള്ള ക്രിസ്തീയ സാക്ഷ്യം നാം ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ നിർവഹിപ്പാനായിട്ട് നമുക്കിടയായി തീരണം ദൈവത്തിൻ്റെ ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയാണ് വിചാരപ്പെടലാണ് ക്രിസ്തു ആ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് സഭയിലൂടെ ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ നിർവഹിക്കപ്പെടേണ്ടത് ഈ വിചാരപ്പെടലിൻ്റെ ഒരു സാന്നിധ്യമാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തത ലഭിച്ച് ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ അനുഗ്രഹീതമായുള്ള ക്രിസ്തീയ സാക്ഷ്യം നിർവഹിപ്പാനും നമ്മുടെ സാന്നിധ്യം തന്നെ ക്രിസ്തു സാന്നിധ്യമായി രൂപപ്പെടുവാനും കർത്താവ് ഈ വചന കേൾവിയാൽ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ശക്തിയിരിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുമ